Bonjour amis fidèles internautes, téléspectateurs de Jeunes étudiants TV. Très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis sur votre chaîne préférée et votre émission sportive qui passe en revue des personnalités sportives, Chrono Sport 15, bien sûr, toujours accompagné de mon éminent journaliste Madania. Madania Mouzou. Bonjour Roubertian, bonjour à tous. Alors, euh, au programme de votre émission, aujourd'hui, vous aurez euh, focus sur le bilan de la première partie de la Ligue 1 sénégalaise. Ensuite, il y aura la Coupe d'Afrique U20, le Sénégal qui se qualifie pour les demi-finales et retrouve ainsi la Coupe du monde en Pologne. Ensuite, nous allons parler de Clasico, le Barça et le Real de Madrid qui se quittent dos à dos dans un match. Un but partout. Bon, on va essayer de voir euh, quelles sont les réactions euh, de Madania. Et enfin, nous allons parler euh, du conseil de la semaine. Pourquoi la respiration est primordiale pendant vos entraînements Le développement Madiagne C'est après le jingle. Alors, euh, Serge Internaud, nous allons commencer l'émission avec euh, la Ligue 1 sénégalaise et le bilan de la première partie, euh, euh, on a discuté la phase allée de la Ligue 1, reste maintenant les phases retour. Madiagne, donc vous avez suivi pratiquement euh, les rencontres de la Ligue 1, alors vos impressions par rapport à cette première partie oui, je crois que c'est une première partie qui a été tapement disputée entre les, les, les équipes qui, qui y étaient. Euh, on a vécu quand même une bonne première partie de saison, euh, tant sur le, le plan du jeu. C'est vrai que je n'ai pas suivi toutes les rencontres, mais quand même j'ai suivi quand même des, des résumés de matchs, des rencontres notamment au niveau du, du stade Alessandro, notamment à la speaking. Euh, je crois que j'ai suivi cette, cette année deux matchs, si je ne me trompe pas. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, entre autres résultats qu'on a également suivis tout au long de, de la première partie de la saison, on peut dire quand même que ça a été tapement disputé entre les, les équipes. Et quand on revoit un peu l'écart également euh, du nombre de points qui séparent le premier, le deuxième et le troisième. Cela veut dire que quand même, euh, d'une certaine manière, les équipes sont entrées voilà, de faire en sorte de se rapprocher. Ok. Vous avez parlé tout à l'heure euh, du classement et on a vu que la SPQ nous occupe euh, la première place euh, lors des phases allées. Attendez-vous à une telle performance euh, des points de Djibifal à vrai dire, je ne m'attendais pas, pas parce que quand même la SPQ, c'est une, une équipe euh, qui vient tout juste euh, de monter au niveau de la, de la Ligue 1. L'an passé, ils étaient au niveau de la Ligue 2 et leur objectif euh, cette année, c'est justement le maintien. Donc, je ne m'attendais pas. Mais quand même, quand on revoit un peu cette équipe de, de la SPQ, euh, avec les rencontres en tout cas qu'elle a livrées tout au long de la saison, il faut dire quand même euh, c'était une très bonne équipe. Et je crois quand même la SPQ, en tout cas... Euh, de cette manière, euh, doit cette performance euh, surtout à sa défense. Parce que quand même, euh, imaginez-vous, l'Aspiki n'a pas encaissé que 6 buts sur 13 rencontres. Donc c'est une bonne défense. Voilà, c'est vraiment une bonne défense. Et il faudra également souligner également, euh, le gardien de but, Malik Djamba, qui est vraiment exceptionnel, qui n'a encaissé, euh, euh, encaissé de but les 4 dernières rencontres. Euh, compte tenu de toutes ces situations, je crois que quand même, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui l'Aspiki, en tout cas, est en tête de ce classement. Après à expliquer, nous allons parler de Tengued FC euh, qui a créé aussi à la sensation. Les refusquois occupent la troisième place à trois points du leader. Et puis euh, surpris euh, des de, de, de refusquois. Euh, ben non, parce que quand même, quand on revoit un peu Tengued FC, euh, c'est quand même une équipe euh, vraiment qui, qui est en train de monter en puissance euh, un tout petit peu. Euh, je vois que quand même avec le président Baba ils sont en train de faire quand même un travail euh, qui, qui est assez bien. Maintenant, il faudra souligner également que ce qui a été peut-être déterminant, c'est surtout que le fait qu'aujourd'hui que Tengued FC a retrouvé quand même euh, euh, son stade, le stade Tengadal du Diouf, qui a été inauguré et qui est maintenant opérationnel. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Tengad FC aura derrière euh, la base solide euh, du 12e homme, notamment les, les fils, quoi, entre autres, qui vont venir les soutenir. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça peut quand même jouer euh, sur le fait qu'aujourd'hui, que Tengad FC voilà, fait partie, en tout cas, des, des trois premiers de, de ce classement. Et on verra, en tout cas, ce que cela va donner pour le reste de la saison. Madame, nous n'allons pas passer ça à parler euh, du champion en titre de l'année dernière, le Djera FC, qui peine à trouver son lieu sur le temps. Alors, comment pouvez-vous l'expliquer euh, je dirais quand même que, en tout cas, c'est ce qu'on voit de plus en plus mm -hmm. au niveau du championnat sénégalais. À chaque fois qu'il y a une équipe, en tout cas, qui remporte euh, le titre de champion du, 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 du Sénégal, mm -hmm. l'année suivante, euh, voilà, on voit que quand même l'équipe peine justement à retrouver ses armes, à retrouver son, son lieu d'entente, comme vous l'avez tant de Donc, c'est un constat qui est en train de se dessiner. Mm -hmm. Maintenant, il faut dire que quand même, que, est-ce que quand même le Giraffe de Dakar a quand même cet effectif pour pouvoir jouer tout le long de la saison mm -hmm. Il faut rappeler également que le Giraffe a joué.
effectué la Ligue des Champions africaines. Euh, la girafe a été éliminée. Ils ont été reversés au niveau de la Ligue euh, de la Ligue de la Confédération africaine de football. Euh, voilà, donc la Coupe CAF, c'est veut dire qu'ils ont été éliminés aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, cela n'a pas joué côté effectif, entre autres Cela également, il faudra peut-être le, le, le signifier. Maintenant, l'autre chose, c'est que c'est vrai que le Girafe de Dakar, quand même, l'an dernier, c'était quand même une équipe qui était bien. Mais cette année, on a vu que quand même, surtout à domicile, euh, ils peinent en tout cas à, à, à retrouver justement le, le niveau. Et compte tenu de toute, toute cette situation, je crois que c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le Girafe est en train en tout cas de, de vivre quand même des difficultés. Merci beaucoup, Madiane, pour ces explications très pertinentes. Mais si vous avez un petit résumé à faire euh, lors des phases à l'aise, ce serait quoi Ce serait tout simplement dire que, en tout cas, la Spikin, c'est la meilleure défense de ce championnat et que Génération Foot, euh, c'est la meilleure attaque avec 18 buts marqués. Euh, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand on revoit un peu ce ratio, ça veut dire qu'un but par match, euh, c'est la sous entre que quand même, il y a des équipes qui valent euh, un but par match ici au niveau du championnat sénégalais et cela montre également du côté de la Spikin, il y a quand même une défense qui est assez importante, euh, une défense qui est assez concentrée ce qui fait qu'aujourd'hui les poulains de Djibifal sont entrés en tout cas pour le moment de réussir la saison. Merci beaucoup Madiagna, donc c'était tout pour la Ligue euh, sénégalaise. Donc Madiagna, nous allons attaquer donc, la deuxième partie, euh, c'est-à-dire euh, une bonne nouvelle pour le football, ou bien pour les amoureux du football, mm -hmm. à, à savoir la qualification des, des lions pour le mondial qui va venir en 2019 en Pologne. Aussi la qualification en demi-finale. Le Sénégal qui bat donc le Ghana sous le score de 2 buts à 0. Ainsi, il décroche la qualification. Alors, Madiagne, vous avez vu la qualification des Lyons. Une bonne chose aussi pour le football sénégalais. Oui, tout à fait, c'est une bonne chose pour le football sénégalais parce que quand même, le Sénégal, c'est une équipe qui est respectée en termes de ces catégories. Cela fait quand même, je crois, quatre fois de suite qu'on se qualifie pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est assez important. Et quand on revoit un peu cette équipe, en tout cas, qui, qui est en train de jouer quand même pas mal de, de, de bons matchs, on peut quand même espérer que cette équipe, en tout cas, va, va, va gagner la compétition. Mais il faudra également le préciser que ce n'est pas une très grosse surprise de voir quand même le Sénégal se qualifier. C'était une équipe qui a été attendue. C'était une équipe qui doit faire mieux que les précédentes éditions. Autrement dit, gagner au moins, c'est la finale. Et compte tenu, en tout cas, des rencontres qu'ils ont jouées, on peut espérer. En tout cas, j'ai été surpris de voir le Sénégal quand même battre le Ghana. Euh, J'ai suivi la rencontre contre le Burkina Faso, euh, contre euh, laquelle le Ghana a quand même livré un bon match. Voilà, des joueurs qui sont très disciplinés sur le plan tactique. Voilà, une très belle prestation. Mais quand même, le Sénégal est parvenu à battre le Ghana. C'est dire que quand même, c'est une équipe sur laquelle il faudra compter pour cette compétition. Voilà, donc restons un peu sur le Sénégal. Deux matchs, deux victoires, quatre buts marqués. Zéro encaissé, le Sénégal ne pouvait pas espérer mieux, n'est-ce pas, Madiane Oui, tout à fait, tout à fait. Le Sénégal ne pouvait pas espérer mieux quand même. En tout cas, c'est une entrée en matière qui est très réussie pour cette compétition. Euh, on n'a pas encaissé de but. On a marqué quand même euh, 4, 4 buts, comme vous l'avez tantôt dit. C'est toujours important de, de se rassurer, voilà, de, de trouver quand même la, la bonne mise. Et quand on revoit un peu la première rencontre, c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Euh, D'une certaine manière, cela a permis également au coach Yusuf Dabo euh, de beaucoup plus euh, voilà, changer justement l'effectif. Et on a vu que quand même, pour cette rencontre contre le Ghana, notamment des gens qui sont entrés en première partie, notamment Falinda ou entre autres. Voilà, cela sous-entend que quand même c'est une bonne équipe sur, les, sur laquelle il faudra quand même compter. J'espère qu'ils vont gagner en tout cas cette compétition. Alors, merci Madiane. Donc après la qualification, euh, il reste un match. Euh, alors, quelle équipe devra-t-on mettre pour discuter contre le Burkina Madiane je crois qu'il faudra essayer un peu de tourner l'effectif, pas totalement, mais quand même un peu euh, voilà. faire reposer les, les cadres. Les cadres oui. voilà, parce que la demi-finale sera très importante pour cette, cette équipe, pour la sélection du Sénégal. Donc euh, je crois que Joseph Dabo également, c'est un coach qui est assez expérimenté, c'est un coach qui connaît le haut niveau euh, pour avoir euh, entraîné des clubs ici au niveau du Sénégal, mais également pour avoir fait sa formation au niveau euh, de la France. Je crois que quand même, quelle équipe pourra devra-t-on mettre en place, c'est surtout faire en sorte de reposer les cadres et de donner la chance aux joueurs pour qu'ils puissent voilà, eux aussi euh, jouer. Merci donc Madiagne, c'était tout donc, pour les informations concernant la Cannes U20 et particulièrement l'équipe nationale du Sénégal. Madiagne, donc nous allons faire maintenant un tour concernant l'Europe. Mm -hmm. Si je vous dis le classico, ça renvoie à quoi le classico, ça renvoie à pas mal de, de classicos. Hein. Déjà, il y a le, le Real et le Barça. Mm -hmm. On parle également du, du Paris Saint-Germain euh, contre l'Olympique de, de Marseille. Voilà, il y a également l'Inter contre le, le Milan, entre autres. Il y a également le Derby Everton contre Liverpool. Liverpool. Voilà, il y a, au, il y a Sénégal. Non. au Sénégal, surtout, il y a Giraffe et, et le Casa. 
Voilà, c'est ce qu'on appelle le classico sénégalais. Merci Madian. Donc à présent, nous allons parler des classico entre le Barcelone et le Real de Madrid. Cette semaine, la Coupe du Roi a été disputée par les deux équipes de très grande taille et ça s'est soldé par le score nul de 1 but partout. Madian, vous avez vu une bonne option pour le Real de Madrid, n'est-ce pas oui, tout à fait, c'est une bonne option pour le Real de Madrid parce que quand même prendre un point euh, au niveau de, de Camp Nou, euh, vraiment, c'est important. Et je crois que quand même le FC Barcelone s'est rendu compte à quel point le Real de Madrid a quand même changé parce que quand même, euh, cette rencontre qu'ils ont en tout cas livrée est assez euh, différente de la rencontre qu'ils ont jouée lors euh, du mois d'octobre où ils se sont en tout cas baladés pour euh, pouvoir s'imposer sur le score de 5 à 1, si je ne me trompe pas, contre le FC Barcelone. Donc, euh, cela sous-entend qu'entre temps, le Real de Madrid a changé, entre temps, le Real de Madrid a trouvé la confiance et peut-être sans Lionel Messi également, ça a pesé sur la balance, mais quand même il faudra également le, le dire, c'est une très bonne option pour euh, le Real de Madrid et au Camp Nou, ils feront peut-être le maximum possible pour pouvoir s'imposer. On rappelle que Lionel Messi est entré en jeu à la 58e minute de jeu et il n'a pas pu faire grand chose, lui qui était incertain pour le match euh, contre le Real de Madrid, donc on espère avec euh, Beaucoup d'informations ou bien d'attendre le match de retour avec impatience. Madiane, euh, vous savez, comme vous l'avez élucidé tantôt, l'importance des, des classicaux. Mais à, à l'issue de ce match, est-ce que le classico n'est pas en train de perdre toute sa valeur oui, du côté en tout cas de, de l'intensité, ça, ça laisse vraiment à désirer parce que quand on se rappelle en tout cas des, des deux ou trois dernières années, mm -hmm. on, on se rend compte quand même le classico c'était quand même assez important. Il y avait de l'intensité, il y avait de, de rythme, mm -hmm. voilà. euh, c'était quand même assez important. Mm -hmm. Donc maintenant, voilà, peut-être qu'il y a également l'enjeu de cette rencontre. Euh, il faudra rappeler également que d'ici à peu près une semaine, il y aura la Ligue des champions. Voilà, peut-être que les équipes ont en tête cette rencontre euh, qui est assez importante dans le cadre de de la plus prestigieuse compétition. Ouais. Ça pourrait jouer d'une certaine manière parce que voilà, on a vu que quand même il manquait quand même de, de rythme entre autres. Ouais. Euh, voilà. Okay. Vous n'allez rien rater concernant le match retour et toutes les informations à l'issue de cette rencontre, comme c'est l'une des, des plus l'une des classiques les plus suivies au monde. Madame, merci donc, c'était tout concernant le foot européen. Nous allons attaquer la dernière partie de l'émission, à savoir le conseil de la semaine. C'est avec notre reporter Jean d'Arc Colli. Tout de suite. Bonjour Momo Ducam, bonjour chers internautes. Aujourd'hui, nous allons parler du pourquoi la respiration est primordiale pendant vos entraînements. Vous êtes souvent à bout de souffle, vos entraînements vous paraissent trop épuisants, vous avez l'impression de ne pas progresser suffisamment, pensez à vous concentrer davantage sur votre respiration, car il faut y mettre du vôtre pour remédier aux problèmes. La respiration est un réflexe vital, elle est indispensable à une bonne pratique sportive. Elle permet d'oxygéner vos muscles pendant l'effort. S'ils sont correctement oxygénés, ces derniers finiront un travail de bien meilleure qualité. A l'inverse, si votre organisme manque d'oxygène, vous serez moins performant. De plus, pensez à bien vous hydrater avant et pendant votre séance. Vous éviterez des crampes et des douleurs musculaires. Bien oxygéner ces muscles comporte bien d'autres avantages. Faciliter l'exécution des mouvements, augmenter la puissance musculaire lors de l'exécution d'un mouvement, permet d'expulser plus de CO2 et d'éviter des inconforts tels que les points de côté. Éliminer une partie du stress, ce qui permet de faire une séance plus détendue, favorise la récupération après l'effort, diminue le risque de blessure et booste surtout les performances en général. C'était tout pour aujourd'hui. Merci d'en prendre note. Et on se dit à vendredi prochain. Merci beaucoup, Jean-Darc Koukouli. Donc, Madiagne, c'était à l'instant le conseil de la semaine. C'est avec ces conseils qu'on se quitte et pour dire à chers internautes la semaine prochaine. Madiagne, donc le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est justement donner rendez-vous les, les internautes de Jeunes Urgent TV prochainement pour notre numéro. Chers internautes et téléspectateurs de la chaîne Jeune Étudiant TV, merci d'avoir passé ce petit moment avec nous pour votre émission sportive Chrono Sport 15. C'est toujours un plaisir de vous présenter votre émission. Mes remerciements à l'équipe technique qui m'a aidé à la réalisation de l'émission, Sorna Zandar Koli ainsi que Mbaye Babakar. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Jeune Étudiant TV, le jeune étudiant.com, c'est le plaisir de s'informer avant de